হ্যালো আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালোই আছেন আল্লাহর রহমতে সবাই ভালোই আছেন আমিও আছি মোটামুটি ভালোই আল্লাহর রহমতে আপনাদের সকলের দোয়াই তো আজকে আমি নতুন একটা ভিডিও মেক করতে যাচ্ছি আর কি তো সেই ভিডিওটির নাম দিয়েছি যে বাই সেল কোন দিক থেকে দিব আর কি মানে আমরা বাই অর্ডার সেল অর্ডার কোন দিক থেকে দিব ওইটা আর কি ঠিক আছে তো আমরা বাই অর্ডার সেল অর্ডার তো আমরা বিভিন্নভাবে দিতে পারি ঠিক আছে এখানে তো আপনার এন্টি রুল সিক্স ব্যাপার আছে যেমন মনে করেন পারফেক্ট এন্ট্রিতে যখন আমরা কোনো বাই অর্ডার দিব যদি সেটা মোটামুটি প্রফিটে চলে যায় বোঝা যাবে এটা পারফেক্ট আর যদি কোনো আর্লি এন্ট্রিতে আমরা যদি কোনো বাই বা সেল অর্ডার দিয়ে যদি দেখা যায় অনেক দেরিতে প্রফিটে যাচ্ছে সেটা বুঝতে হবে আর্লি আর লেটও বলছে যেখানে আপনার যে পয়েন্টে আপনার বাই সেল অর্ডার দেওয়ার কথা ওই পয়েন্টে না অনেক দেরিতে আমরা দিছি সেক্ষেত্রে প্রফিট হবে বাট অল্প হবে আর কি আর এটা যে রং এন্ট্রি যেটা যেটা হচ্ছে আপনার আমরা এমন এক জায়গায় বাই বা সেল এন্ট্রি দিলাম অর্ডার ঠিক আছে তো সেটা দেখা যাবে কি দিলাম দেওয়ার পরে দেখা গেল আমার শুধু লসেই যাচ্ছে ঠিক আছে রং তো লস মানে রং তো মানে ভুলে আর কি যেটা তা আমার এই এন্ট্রি রুলসের উপরে আমার প্রায় সেকশন যে ইউটিউব যে চ্যানেল আছে চ্যানেলের ভিডিও দেওয়া আছে দেখবেন আপনারা যে এখানে मोटामुटी विभिन्न स्ट्राटेजी विभिन्न ভিডিও ম্যাক করে আছে দেখবেন তো আজকে আমি যেটা আপনাদেরকে দেখাতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে বাই সেল কোন দিক থেকে দিব ঠিক আছে মানে বাই অর্ডার সেল অর্ডার ঠিক আছে এন্ট্রিগুলো আমরা কোন দিক থেকে দিব আর কি তো এখন আমি চারটে চলে যাচ্ছি ঠিক আছে তো বাই অর্ডার সেল অর্ডার আমরা বাই আমরা সাম নিয়ম হচ্ছে বাইটা হচ্ছে নিচ থেকে দেওয়া আর সেলটা হচ্ছে উপর থেকে দেওয়া ঠিক আছে আর মানে এখানে ওভারবোর্ড ওভার সোল্ড একটা ব্যাপার আছে ঠিক আছে যেমন যেটা আমরা আর এস আই লেভেলে যদি দেখি সেটা আমরা পাই যেমন আমি যদি এখানে মনে করেন এই আমি অবশ্যই একটা এডি ইউজডি চার্টে আসছি তো মনে করেন আমরা যদি আর এস এতে যাই এটা হচ্ছে আর এস লেভেল ঠিক আছে তো আর এস ইন্ডিকেটর যদি আমরা দেখি দেখবে আমরা জানি যে মোটামুটি ওভারবোর্ড যখন হয় যেমন মনে করেন যেখান থেকে কিন্তু সেল হয়েছে ঠিক আছে আবার এখান থেকে কিন্তু আবার বাই হয়েছে তার মানে কি মার্কেট উপর থেকে সেল হচ্ছে নিচ থেকে বাই হচ্ছে ঠিক না এটা হলো নর্মাল রুল আর কি আমি ইন্ডিকেটর দিয়ে দেখাচ্ছি আর কি ঠিক আছে কিন্তু বাট আমরা আসলে আর এসি ইন্ডিকেটর অলওয়েজ ফলো মানে কাজ করে না ঠিক আছে আর এসি ইন্ডিকেটর নিয়ে একটা ভিডিও আছে ওটা দেখে নিয়ে আপনারা যেখানে দেখেন যে এই যে আর এসআই ইন্ডিকেটর একটা ভিডিও লেখাই আছে যে যেখানে ঠিক আছে এটা দেখবেন আপনারা ঠিক আছে যে আর এসি ইন্ডিকেটর এই ভিডিওটা দেখেন ওখানে আর এসি ইন্ডিকেটর সম্বন্ধে আমি ডিটেলস ওখানে পোস্ট করছিলাম ওটা দেখলে আপনারা বুঝবেন তো আমি এখানে যেটা আমার আলোচ্য বিষয় সেটাতে চলে যাই মনে করেন আমরা যদি এইচ ওয়ানে যদি আমরা কখনো যদি এন্ট্রি নিতে চাই ঠিক আছে এইচ ওয়ানে যদি আমরা কখনো মানে এন্ট্রি নিতে চাই আর কি এইচ ওয়ান এইচ ওয়ান চার্টে আর কি ঠিক আছে তো সেক্ষেত্রে আমরা যদি মনে করেন প্রথমে যেটা আমরা উইকলি যদি দেখি যে উইকলি যেমন মনে করি এটা এউডি উইজডি একটু উইকলি ঠিক আছে তো উইকলি তো কারেন্ট উইকলি হচ্ছে এটা তো কারেন্ট উইকলির আমরা হাই প্রাইসটাকে যদি আমরা কানেক্ট করি पॉइंट সেল ঠিক আছে তাহলে এখান থেকে সেল হয়েছে এখান থেকে বাই হয়েছে আবার এখান থেকে সেল হয়েছে এখন 
মার্কেট তো আপনার উপর থেকে সেল নিচ থেকে বাই উপর থেকে সেল নিচ থেকে বাই এটা তো আমরা সবাই জানি ঠিক না এখন আপনি যদি ডে ক্যান্ডেলে প্যাটার্ন যদি আমরা আবার যদি দেখি যেমন মনে করেন রানিং এই যে এখন মনে করেন এও ডিএসডি যে প্যাটার্ন ঠিক আছে ডে ওয়ানে যদি আমরা যাই ডে ওয়ানে গেলে যে ডে ওয়ানে যে ক্যান্ডেলটা ঠিক আছে ডে ওয়ানে এই যে ক্যান্ডেলটা ঠিক আছে এই ক্যান্ডেল উপর বেস করে মার্কেট কিন্তু আরো নিচে যাওয়ার কথা মার্কেটটা আপনার এরকম একটা লেভেলে যাওয়ার কথা ঠিক আছে মানে এই লেভেলটা আর কি এই লেভেলটাতে যাওয়ার কথা তার মানে নিচ থেকেও কিন্তু সেল দেওয়া যায় সেক্ষেত্রে আপনাকে লেভেলগুলো দেখতে হবে লেভেলগুলো ব্রেক করার পরে আমরা তখন সেল দিতে পারি মানে একটা হলো টেস্ট মার্কেট যখন কোনো সাপোর্ট টেস্ট করবে তখন আমরা বাই দিব আর মার্কেট যখন কোনো সাপোর্ট ব্রেক করবে তখন আমরা সেল দিব তো যখন সাপোর্ট ব্রেক করবে তখন কিন্তু নিচ থেকে সেল দেওয়া হচ্ছে আর যখন সাপোর্ট টেস্ট করে উপরে যাচ্ছে তখন কিন্তু আমরা নিচ থেকে বাই দিচ্ছে ঠিক আছে সাপোর্ট টেস্ট করে যখন প্রাইসটা উপরে যাচ্ছে তখন কিন্তু আমরা নিচ থেকে বাই দিচ্ছি আর যখন সাপোর্ট ব্রেক করে যখন নিচে নামছে তখন কিন্তু আমরা সাপোর্ট থেকে কিন্তু আমরা ব্রেক করার পরে কিন্তু সেল দিচ্ছি কিন্তু ঠিক আছে আবার মনে করেন উপরে রেজিস্টেন্স আছে রেজিস্টেন্স ব্রেক করার পরে কিন্তু আমরা বাই দিচ্ছি আবার রেজিস্টেন্স টেস্ট করে আমরা কিন্তু উপর থেকে সেল দিচ্ছি তাহলে ঘটনা কিন্তু দুইটা ঘটতেছে কেন বিষয়টা বুঝছেন তাহলে মনে করেন এই যে একটু ক্লিয়ার করে দেখায় আর একটু যেমন মনে করেন এই লেভেলটা এই লেভেলটা হচ্ছে আপনার একটা সেল এরিয়া ঠিক আছে মানে আমরা এখান থেকে যদি সেল দিই দেন এটা হচ্ছে একটা সাপোর্ট এরিয়া মোটামুটি এটাকে একটা সাপোর্ট ধরা যায় কারণ ঠিক আছে যেমন দেখেন এই যে এই পয়েন্ট থেকে যদি আমরা সেল দিতাম আর এই পয়েন্ট থেকে যদি আমরা বাই দিতাম ঠিক আছে দুদিক থেকে কিন্তু লাভ তার মানে এদিক থেকেও দেখেন প্রাইস কিন্তু ভালো মুভমেন্ট করছে সেলে আবার এখান থেকেও কিন্তু বাই ভালো একটা মুভমেন্ট করছে যদি আমরা এই লেভেলটাকে যদি আবার ধরি আর কি ঠিক আছে আর আমরা যে সুইং তৈরি করি মনে করেন এখান থেকে এই লেভেলটা ধরলাম আবার এখান থেকে এই লেভেলটা তার মানে কিন্তু এখান থেকে এই পর্যন্ত সেল আর এখান থেকে এই পর্যন্ত হচ্ছে বাই এখন কথা হলো আপনি এখান থেকে সেল দিচ্ছেন ঠিক আছে মানে কোন জায়গা থেকে বলতেছে মানে এখান থেকে সেল দিয়া এই পর্যন্ত আসলেন আবার এখান থেকে বাই দিয়ে আবার এই পর্যন্ত গেলেন ঠিক আছে দেন মার্কেট মনে করেন এই লেভেলটা ব্রেক করলো যদি এই লেভেলটা ব্রেক করে যদি যদি এই লেভেলটা যদি ব্রেক করে ব্রেক করে যদি প্রাইস যদি নিচে যদি ব্রেক করে কন্টিনিউ যদি ব্রেক করে মনে করেন প্রাইসটা যদি এভাবে যদি নিচে নেমে যায় ঠিক আছে তখন কিন্তু আমরা এই লেভেল ব্রেক করার পরে কিন্তু আমরা সেল দিতে পারি ঠিক আছে আবার যদি মনে করেন প্রাইস মনে করেন এই এখন মনে করেন প্রাইসটা ধরেন এই এই লেভেল থেকে এই লেভেলে গেল ঠিক আছে আবার দেন এই লেভেলটা ব্রেক করে চলে গেল এই লেভেলটা ব্রেক করে আপনার মনে করেন এরকম যদি হয় ব্রেক করে যদি দেখা যায় যে প্রাইস এরকম একটা লেভেলে চলে গেছে ঠিক আছে তখন কিন্তু আমরা এই লেভেল ব্রেক করলে কিন্তু আমরা বাই দেবো ঠিক আছে তার মানে বাই আসলে নিচ থেকেও হতে পারে উপর থেকেও হতে পারে সেল নিচ থেকে উপর থেকে হতে পারে আবার নিচ থেকে হতে পারে নিচ থেকে সেলটা আসলে তখনই হয় যখন কোনো সাপোর্ট ব্রেক করে তখন আমরা সেল দিই ঠিক আছে আর যখন রেজিস্টেন্স যখন ব্রেক করে ঠিক আছে তখন আমরা বাই দিই আর আমরা তো জানি যে রেজিস্টেন্স উপরে থাকে আর সাপোর্ট নিচে থাকে ঠিক না এখানে একটা ব্যাপার হলো আপনাকে এরিয়া বের করতে হবে ঠিক আছে আপনাকে মনে করেন হায়ার টাইম ফ্রেমের ক্যান্ডেল স্টিক প্যাটার্ন বুঝতে হবে যে মার্কেট কোন দিকে যেতে পারে ঠিক না ওই দিক হিসাবে কিন্তু আপনাকে বাই সেলটা দিতে হবে ঠিক আছে যেমন মনে করেন আমি ধরেন এখানে একটা জিপি ক্যাডের আমি একটা জিনিস দেখা আপনাদের 
জিপি কার্ডটা যদি আমরা এইচ ওয়ান যদি চারটা যদি দেখি ঠিক আছে যেমন দেখেন এখানে কিন্তু একটা রেজিস্ট্যান্স আছে এটা হচ্ছে আমাদের রেজিস্ট্যান্স আর এটা হচ্ছে আমাদের সাপোর্ট প্রাইস কিন্তু এই লেভেলটার মধ্যে এখন আসছে আপাতত প্রাইসটা কিন্তু আপাতত এই লেভেলটার মধ্যে ঘটছে ঠিক আছে মানে রিসেন্ট যদি আমি প্রাইস যদি অ্যাকশন দেখি এই লেভেলটার মধ্যে ঘটতেছে এখন প্রাইস এখন এখানে যে রেজিস্ট্যান্স যে লেভেলটা ঠিক আছে যে এখান থেকে এখান থেকে কিন্তু একটা বাই বাই হতে পারত এখান থেকে কিন্তু এটা কিন্তু একটা স্ট্রং বাই ঠিক আছে এটা হচ্ছে বাই এরিয়া আর এটা হচ্ছে আমাদের সেল এরিয়া যেমন এখান থেকে প্রাইস কন্টিনিউসলি ডাউন করে এই পর্যন্ত চলে আসছে ঠিক আছে দেন আবার এখান থেকে আবার বাই হয়েছে এই লেভেল থেকে বাই হয়েছে আবার এই লেভেল থেকে সেল হয়েছে আবার এই লেভেল থেকে বাই চলছে আর কি এখন সাপোর্ট রেজিস্ট্যান্সের যে রুলস ঠিক আছে সাপোর্ট রেজিস্ট্যান্সের রুল অনুযায়ী দেখেন মার্কেট এই আসছে আবার এই গেছে এই আসছে এই এখন পর্যন্ত গেছে বাট এটা এ পর্যন্ত যেতে পারে তাহলে এখানে কি দেখতে পাচ্ছি দেখা যাচ্ছে যে এই যে প্রাইসটা কিন্তু শুরু হয়েছিল আপনার এই এই জায়গাটা যদি আমরা দেখি ঠিক আছে এই পয়েন্টটা আর কি বলতে যাচ্ছি আমি ঠিক আছে প্রাইস কিন্তু এখানে কিন্তু আবার এগেন আবার কি ব্যাক করতে পারে কারণ তার প্রাইস কিন্তু দেখেন ঘুরে যেখান থেকে প্রাইস নেমে আসলো এটা আবার ওটা যায় প্রাইস কিন্তু ঘুরে এখান থেকে আবার এখানে যাওয়ার একটা চেষ্টা ঠিক আছে তো প্রাইস কিন্তু রিব্যাক মানে রিব্যাক সাপোর্ট রেজিস্ট্যান্স একটা আমার একটা ভিডিও আছে দেখবেন ওখানে আমি দেখাইছিলাম এই যে দ্য গোল্ডেন রুল অফ সাপোর্ট রেজিস্ট্যান্স যে এটা গোল্ডেন রুল অফ সাপোর্ট রেজিস্ট্যান্স এই ভিডিওটা দেখেন এই ভিডিওটা দেখলে বুঝবেন সাপোর্ট রেজিস্ট্যান্সটা আসলে কীভাবে কাজ করে তো এখানে দেখেন যে যে প্রাইস আপনার এই লেভেল থেকে নেমে ঠিক আছে প্রাইস এখান থেকে নামলো নেমে এগেন আবার উপরের দিকে যাওয়ার চেষ্টা মানে প্রাইস যদি এখান থেকে ঘুরে আবার এখানে কিন্তু কোনো একসময় যাবে তার মানে এটা হচ্ছে আমাদের মেজর রেজিস্ট্যান্স বলা যায় এইচ ওয়ানে আর এগুলো মেজর সাপোর্ট এখন মনে করেন আমরা এখন অনেকে হয়তো এই লেভেলটা থেকে হয়তো টেস্ট করতে এই লেভেল যদি টেস্ট করে দেন এখান থেকে কিন্তু আবার আপনার আবার সেল হবে আর যদি এই লেভেল ব্রেক করে তাহলে কিন্তু আবার এখান থেকে বাই হবে আর যেহেতু প্রাইস যখন আপনার ঘুরা প্রাইস যখন আপনার ঘুরে যখন আপনার আগের লেভেলে যদি ফিরে আসে দেন কিন্তু ওই লেভেলটা কিন্তু ব্রেক করার সম্ভাবনা বেড়ে যায় ঠিক আছে হয়তো প্রাইসটা প্রথমে এই লেভেলে যাবে দেন দেন হয়তো প্রাইস হয়তো বা এখান থেকে টেস্ট করে হয়তো এই লেভেলে আসতে পারে দেন আবার এখান থেকে প্রাইস ঘুরে হয়তো আপনার উপরে চলে যেতে পারে ঠিক আছে ব্রেক করবে আর কি যদি এখান থেকে টেস্ট করে ঠিক আছে টেস্ট করলে আমরা এখান থেকে সেল দিব আবার এখান থেকে আমরা কী দিব বাই দিব আবার এখান থেকেও আমরা ব্রেক করার পরে আবার বাই দেব ঠিক আছে তাহলে বাই কতগুলো হচ্ছে দেখেন তার মানে এখান থেকে আমরা এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্ট থেকে আমরা সেল দিচ্ছি দেন এই পয়েন্ট যদি টেস্ট করে তাহলে এখান থেকে বাই দিচ্ছি আবার এই পয়েন্ট ব্রেক করলে আবার বাই দিচ্ছে তার মানে ওই আমার ওই কথাটাই কিন্তু ঘুরে ফিরে আবার আসতেছে যে রেজিস্ট্যান্স যদি টেস্ট করে তাহলে আমরা সেল দেব আর রেজিস্ট্যান্স যদি ব্রেক করে তাহলে আমরা বাই দেব ঠিক আছে আবার মনে করেন প্রাইস মনে করেন কোনো এক সময় এখান থেকে এই লেভেলে আসলো ঠিক আছে তাহলে আমরা এখান থেকে কিন্তু আবার কি করতে পারি সেল দিতে পারি ঠিক আছে দেন 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 তখন কিন্তু আপনার এই লেভেলটা কিন্তু আপনার হয়ে যাচ্ছে কি সাপোর্ট এটা কিন্তু তখন একটা সাপোর্ট হয়ে গেলো ঠিক আছে দেন আমরা যদি এটা যে ব্রেক করে দেন এখান থেকে কিন্তু আমরা আবার সেল দিতে পারি সেল দিলে মার্কেট ধরেন এই লেভেলে আসলো তাহলে দেখেন আমাদের এখান থেকেও কিন্তু একটা সেল হয়েছে দেন এখান থেকে যেহেতু এখান থেকে টেস্ট করে নাই যদি এখান থেকে টেস্ট করে যায় ঠিক আছে টেস্ট না করে যদি এখানে যদি আবার টেস্ট না করে মার্কেট আবার নিচে নেমে গেছে ঠিক আছে যদি টেস্ট করত তাহলে আমরা এখান থেকে আবার কি কি করতে পারতাম এখান থেকে বাই দিতে পারতাম ঠিক আছে এখান থেকে 
এই পয়েন্ট থেকে বাই দিতে পারতাম ঠিক আছে বাই না দিয়ে আমরা সেল দিচ্ছি কেন যেহেতু এই লেভেল এটা একটা সাপোর্ট হয়ে গেছে আগে যেটা রেজিস্টেন্স ছিল সেটা এখন সাপোর্ট হয়ে গেছে আর এটা দেন আমরা এখান থেকে সেল দিলাম ঠিক আছে মানে আমরা যে লেভেলটাকে সাপোর্ট বলে ওই লেভেল রেজিস্টেন্স হতে পারে যে লেভেলকে আমরা রেজিস্টেন্স বলে ওই লেভেলটাও সাপোর্ট হতে পারে ঠিক আছে মানে সাপোর্ট কখনো রেজিস্টেন্স হয় রেজিস্টেন্স কখনো সাপোর্ট হয় এইটা আর কি তাহলে আমাদের মেনলি আমাদের প্রাইস অ্যাকশনে ঠিক আছে ক্যান্ডেল স্টিক প্যাটার্নের প্রাইস অ্যাকশনের সাপোর্ট রেজিস্টেন্স লেভেল অনুযায়ী আমাদেরকে বাই সেলটা দিতে হবে তবে নর্মালি নিয়ম হচ্ছে নিচ থেকে বাই দেওয়া আর উপর থেকে সেল দেওয়া আর আমরা উপর থেকে বাই দিতে পারি তখন যদি ব্রেক আউট স্ট্র্যাটেজিতে যখন মেজর কোনো রেজিস্টেন্স যখন ব্রেক করে তখন আমরা উপর থেকে বাই দিতে পারি আর নিচে মেজর কোনো সাপোর্ট যদি থাকে ঠিক আছে মেজর কোনো সাপোর্ট যদি ব্রেক করে তখন আমরা সেল দিতে পারি ঠিক আছে সাপোর্ট সাধারণত নিচেই হবে রেজিস্টেন্স সাধারণত উপরেই হবে এটাই স্বাভাবিক তো আর আর এই মোটামুটি মানে বেসিকটা হচ্ছে এটাই আর কি মূলত ঠিক আছে যেমন মনে করেন আমি যদি যে ক্যাট জেপিআই যে পেয়ারটা ঠিক আছে ক্যাট জেপিআই যে আপনার মনে করেন এই ক্যাট জেপিআই যে পেয়ারের যে যদি আমরা দেখি যেমন দেখেন এই যে পেয়ারটা এটা বেয়ারিশ ঠিক আছে রেড ক্যান্ডেল যেহেতু এটা বেয়ারিশ কিন্তু এই ক্যান্ডেল হিসাবে এই মানে এই ক্যান্ডেলটা হিসেবে আর কি একটা লো হওয়ার কথা ছিল ঠিক আছে অ্যাটলিস্ট এই পর্যন্ত একটা প্রাইস মানে রানিং ক্যান্ডেলটা এরকম একটা লো হওয়ার কথা এই ক্যান্ডেলটার উপরে যদি আমরা বেস করি যেমন এই ক্যান্ডেলটার উপরে বেস করা কইরা করলে একটা লো হওয়ার কথা ছিল কিন্তু দেখেন এই ক্যান্ডেলটা কোনো লোই হয়েছে না রানিং যে ক্যান্ডেলটা রানিং যে আপনার ক্যাট জিপের জুকলি ক্যান্ডেল কিন্তু কোনো কোনো লোই হয়নি ঠিক আছে লোয়ে সামান্য করে ছিল দেখা যাচ্ছে না ঠিক আছে এখান থেকে রিয়েল বডি ব্যাক করে উপরে প্রাইস চলে গেছে আর প্রাইস যদি আবার এগাইন এখানে ব্যাক করে ঠিক আছে এগাইন এখানে যদি ব্যাক করে ঠিক আছে মানে এখান থেকে প্রাইস যদি এগাইন এই লেভেলটাতে যদি ব্যাক করে তাহলে কিন্তু আপনি স্ট্রং সেল হবে এই লেভেলে ব্যাক করলে কিন্তু স্ট্রং সেল এই লেভেল ব্রেক করে তখন কিন্তু প্রাইস আপনার এই লেভেলটাতে চলে আসতে পারে ঠিক আছে তো এখন আমরা যদি এখানে যদি একটা এরিয়া তৈরি করি মানে একটা ভালো এন্ট্রির জন্য তাহলে আমরা আগের যে উইকলি যে ক্যান্ডেলটা ঠিক আছে যে আগের উইকলি ক্যান্ডেলটা তো হচ্ছে আমাদের এটা ঠিক না এটা হচ্ছে তো আগের উইকলি ক্যান্ডেলের হচ্ছে হাই প্রাইস আর লো প্রাইস আমরা একটা এরিয়া পাইলাম এখন আমরা যদি এইচ ওয়ানে যাই তাহলে দেখি এখানে আমাদের এন্ট্রি কোনো পাওয়া যায় কিনা प्राइस देखें প্রাইস কিন্তু এখান থেকে এই লেভেলে নামসে দেন উপরে উঠে গেছে এখন যদি আমরা উইকলি চার্ট যদি দেখি ঠিক আছে উইকলি চার্টে যেটা দেখলাম সব ইয়ে করে দেখাটা নিয়ে আসি এখন মনে করেন আমাদের টার্গেট হচ্ছে এই লেভেলটা যদি প্রাইস ব্যাক করে দেন আমরা সেল নিতে পারি ঠিক আছে আর প্রাইস এই ক্যান্ডেলের প্যাটার্ন অনুযায়ী মনে করেন ধরেন আমরা যদি ধরি যে এই ক্যান্ডেলের উপর বেস করে মার্কেট ক্যান্ডেলের প্যাটার্ন যে মার্কেট অবশ্যই নিচে আসার কথা যেহেতু এটা ক্যাট জেপি পেয়ে জেপিআই উইক এই কারণে তো প্রাইস উপরে গেছে হ্যাঁ ক্যাট উই স্ট্রং হয়ে আসে এই জন্য প্রাইসটা উপরে চলে গেছে ঠিক আছে এখন ক্যাট যদি কোনো কারণে উইক হয় আর জেপিআই যদি স্ট্রং হয়ে যায় তাহলে প্রাইস কিন্তু আপনার এই লেভেল থেকে ব্যাক করে এই লেভেলে চলে আসবে প্রাইস কিন্তু ব্যাক করে আপনার এখান থেকে প্রাইস ব্যাক করে এখানে আসবে আসতে পারে যদি এটার উপরে বেস করে যদি আমরা যদি আমরা যদি একটা সেল এন্ট্রি চিন্তা করি এইচ ওয়ানে ঠিক আছে হতে পারে যেমন দেখেন এইচ ফোরে যদি আমরা আমরা দেখবো কোনো রিভার্সাল কোনো প্যাটার্ন আসছে কিনা যেমন দেখেন এইচ ফোরে কিন্তু অলরেডি একটা রিভার্সাল প্যাটার্ন আসছে যেমন দেখেন এই ক্যান্ডেলের উপরে বেস করে এটার উপর এই ক্যান্ডেলটা আর এই ক্যান্ডেলটা যদি আমরা পাশাপাশি যদি দেখি দুইটা মিলে কিন্তু একটা রিভার্স হয়েছে 
দুইটা মিলে কিন্তু এটা রিভার্স ধরা যায় ঠিক আছে তো দুইটা মিলে যদি রিভার্স যদি হয় ঠিক আছে এখন এর পরের ক্যান্ডেলটা যেমন এই যে ক্যান্ডেলটা ঠিক আছে এই ক্যান্ডেলের পরে যদি এখানে যদি আরেকটা ক্যান্ডেল যদি হইতো মানে এখানে মানে আমরা এই লেভেলটাকে যদি আমরা রিসেন্ট একটা লেভেল দেখে তৈরি করতে পারি কিনা এই লেভেলটাকে যদি আপনার ব্রেক করে ঠিক আছে এই লেভেল যদি ব্রেক করে এই লেভেল ব্রেক করলে কিন্তু আমরা এখান থেকে সেল নিয়ে আমরা এই পর্যন্ত টিপি দিতে পারি ঠিক আছে মানে এই লেভেল এখান থেকে আমরা কিন্তু সেল নিতে পারি ঠিক আছে তাহলে তাহলে আমি যদি এখানে যদি এটাকে আমি যদি এটাকে যদি ড্র করি ঠিক আছে যেহেতু মার্কেটটা আপনার যদি ইফ মানে এই ব্রেক এই লেভেলটা যদি এই লেভেলটা ব্রেক করলে আর কি এই লেভেল ব্রেক করলে তখন সেকেন্ড টিপির ব্যাপারটা আসবে আর কি ঠিক আছে কিন্তু আমাদের কনফার্মেশন পাবো হচ্ছে এই লেভেলটা ব্রেক করলে এই লেভেল ব্রেক করলে যদি আমরা সেল নেই তাহলে টিপি হয়তো এই লেভেল পর্যন্ত হতে পারে দেন এই লেভেল ব্রেক করলে দেন এই লেভেল পর্যন্ত ঠিক আছে মানে এই লেভেলটা যদি ব্রেক করে ঠিক আছে দেন আমরা সেল নিব সেল নিয়ে টিপি হবে এই লেভেল আর এই লেভেল ব্রেক করলে দেন আগের সেল যদি ধরে খেতে দেন এটা হবে সেকেন্ড টিপি আর কি ঠিক আছে কিন্তু আমরা এখান থেকে সেলটা কেন নিতে যাচ্ছি সেলটা নিতে যাচ্ছি এই কারণে কারণ আপনার উইকলি প্যাটার্ন বলতেছে আগের প্রিভিয়াস ক্যান্ডেল অনুযায়ী যে মার্কেট এই লেভেলে নামতে পারে তারপরে আপনার হায়ার টাইম ফ্রেমের প্যাটার্নগুলো আমাদের আসলে বেশি ফলো করা উচিত ঠিক আছে হায়ার টাইম ফ্রেমের ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্নগুলো এত ইজিলি চেঞ্জ হয় না ঠিক আছে প্যাটার্নগুলো এগুলো খুব শক্তিশালী প্যাটার্ন ঠিক আছে প্যাটার্নগুলো এত ইজিলি চেঞ্জ হয় না প্যাটার্ন সাময়িক আপনার উপরে মানে মার্কেটে তো রিট্রেস করে অনেক উপরে যেতে পারে ঠিক আছে রিট্রেস করে বা টেস্ট করে যেতে পারে কিন্তু প্রায় পরে কিন্তু মূল যা তার যে প্যাটার্ন ঠিক আছে প্যাটার্ন অনুযায়ী যেটা হওয়ার কথা ওইটাতে কিন্তু ব্যাক করতে পারে এটা অসম্ভব কিছু না ঠিক আছে এরকম আর কি তো এইভাবে আমরা আসলে ওইটাই আর কি যে বাই সেল যেটাই দেয় না কেন আমরা লেভেলগুলো বুঝবো সাপোর্ট রেসিস্টেন্স লেভেলটা আমরা দেখবো আগে আমার লেভেলগুলো ব্রেক করার পরে আমরা সেল নিতে পারি লেভেলগুলো ব্রেক করার পরে আমরা ব্যায় নিতে পারি লেভেল টেস্ট করলে আমরা সেল নিতে পারি লেভেল আবার লেভেল টেস্ট করলে আমরা সেল নিতে পারি লেভেল টেস্ট করলে আমরা বাই নিতে পারি ঠিক আছে কোনো রেজিস্টেন্স লেভেল যদি আপনার ব্রেক করে তাহলে বাই হবে রেজিস্টেন্স লেভেল যদি টেস্ট করে তাহলে কি হবে সেল হবে ঠিক আছে আর কোনো সাপোর্ট লেভেল যদি ব্রেক করে তাহলে সেল হবে আর কোনো সাপোর্ট লেভেল যদি টেস্ট করে তাহলে কি হবে বাই হবে ঠিক আছে যেমন মনে করেন আমি যে এইচ ওয়ানে যেটা দেখাইলাম ঠিক আছে আমরা এখান থেকে যে সেলের যে চিন্তাটা করতেছিলাম আর কি যেমন এটা কিন্তু একটা রেজিস্টেন্স লেভেল ঠিক আছে এটা কিন্তু একটা স্ট্রং রেজিস্টেন্স লেভেল আর কি ঠিক আছে আমি যে এই লেভেলটার কথা বলতেছি আর কি যে প্রথম যে লেভেলটা এই যে এই লেভেলটা যে পঁচাশি বিরাশি দশমিক পাঁচশো বিশ মানে একটি টু পয়েন্ট ফাইভ টু থ্রি বা ফাইভ ঠিক আছে কারণ অলরেডি কিন্তু এই লেভেল থেকে কিন্তু প্রাইস কিন্তু ব্যাক করছে নিচে এই লেভেল কিন্তু টেস্ট করে প্রাইস চলে আসছে লেভেল কিন্তু আর ব্রেক করা নাই ঠিক আছে দেন এই লেভেলটা যদি ব্রেক করে দেন কিন্তু প্রাইস কিন্তু পড়ে যেতে পারে সেই ক্ষেত্রে ক্যাডের স্ট্রং হতে হবে ক্যাডের উইক হওয়া লাগবে আর জেপিআই স্ট্রং হতে হবে ক্যাড যদি অনেক উইক হয়ে যায় এই প্রাইস এমনিতে পড়ে যাবে আবার জেপিআই যদি অনেক স্ট্রং হয় তাহলে প্রাইস নিজে পড়ে যাবে ঠিক আছে ফল হবে আর কি তো এরকম আর কি আমাদেরকে বিভিন্ন ইয়া বুঝে বুঝে করতে হবে আর কি বুঝছেন না মানে 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 বাই সেলটা আমরা আসলে কোন পয়েন্ট থেকে নেব কোন পয়েন্ট থেকে আমরা বাই দেবো কোন পয়েন্ট থেকে সেল দেবো কোন পয়েন্ট থেকে মানে বাই সেল হবে মানে উপর থেকে বাই দিব উপর থেকে বাই নিব না নিচ থেকে বাই নিব উপর থেকে সেল দিব না নিচ থেকে সেল দিব এটা ডিপেন্ড করে স্টাডিজের উপরে আপনার সাপোর্ট রেজিস্টেন্স লেভেলের উপর ডিপেন্ড করে ঠিক আছে 
तो नॉर्मली नियम जेटा होते हैं जैसे सपोर्ट अपने नॉर्मली निश्चित के अपने बाय नेर ऊपर थे के अपने सेल दे जब मेजर कोन सपोर्ट जो कोन अपना टेस्ट कोड है तो अपन अपने आवश्यक हैं तो के बाय निबो और मेजर कोन रेस्टेंट जो कोन अपना टेस्ट कोड तो अपन अपने ऊपर थे के किन्हीं बो सेल निबो और जो ही देखें जब मेजर कोन रेस्टेंट ब्रेक करो तो हमारे निश्चित के सेल नहीं बोलते क्या सब ब्रेक कर लेकिन तो मेजर सपोर्ट ब्रेक करना मानेगे तो प्राइस ऑन एक डाउन जावे और मेजर कुन रेस्टेंट ब्रेक करना मानेगे तो प्राइस किन्तु ही उस आप जावे ठीक है सर ये रुको मार के जब ना इखना एक टच जिन्हें देखा है लास्ट एक टच जिन्हें शब्द मध्य के द इतना किसी तो हमला एच्चो ने देखा मैं एक वीकली तो देख लूँ मार के देखन प्राइस टा हमला जो दी मनोकरण ने जो एटलो यूजी जेपी एच्चो ना ठीक है सर तो एच्चो ने एक टा रेंजर मंद चिल मार के ठीक है सर मार्केट टा मनोकरण एक बार एक टा रेंजर के बोला जाए ठीक है सर एक बार एक रेंजर मोड़ दे मार्केट टा गुड सिल और के माने ऊपर एक टा रेस्टेंस नीचे एक टा सिल सपोर्ट सपोर्ट टा ब्रेक वाला नहीं बट किन्तु ये रेस्टेंस टा किन्तु एक टा तो ये कुछ दे देंगे स्विंग टा दूरी है मोटा मोटे एक टा रेस्टेंस बोला जाए ठीक है सर जेते प्राइस टा रेंजर मोड एक बार टा रेंजर मोड़ दे मार्केट टा चिलो, दें मैं वो टू माप टा देखा लाई, लास्ट कैंडल टा वो ही, एक रुको मैं एक तो लेवल आ गये तो इखाना एच वन है जो दे हमने देखे देखा नहीं जो लेवल टच हीरो ठीक है सर ए ए ए इटा वही तो सर अपना शायद वीकली कैंडलर माज़ल लाइन डर गये इखाना वीकली कैंडलर देखना अपना मास्क का लाइन एक बात बोलते हैं इटा लव इटा फास्ट सेकंड थर्ड ठीक है सर ये तो लो फास्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फास्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन। मतलब निश्चित के पहलम टो अच्छा निचे लाइन टो अच्छा एक नंबर मास्क नेट टो दूसरा नंबर ऊपर टो अच्छा तीन नंबर। ठीक है सर मास्क निचे टो जो दे हमें सपोर्ट दे ऊपर टो जो दे रेस्टेंस दो रहता निचे सपोर्ट टो सेकेंड लाइन टा जोखन अपना ब्रेक कोलो ठीक है सर सेकेंड लाइन निजे टके आमे सपोर्ट बोलते सर इटके आमे बोलते सी मतलब मेजर सपोर्ट इटो मतलब एच वन एक तो इटो वाले मेजर सपोर्ट इटो वाले मेजर रेस्टेंस इटो लो माइनर एक टा सपोर्ट बोलते पड़े वैसे तो टे रेंजर मंदे चिलो तो ये देखन रेस्टेंस चिलो आगे माइनर टे रेस्टेंस बड़े रेस्टेंस किन्तु ब्रेक कोर्स रेस्टेंस ब्रेक कोई रहा प्राइस देखन इम्पल्सिव मोमेंट रे प्राइस एलेवल मंदे चुलेगा स तार मर्डर देखन प्राइस किन्तु अपना रेखांत के एलेवल पंद्रह उठेगा सर ठीक है सर मॉनेक पीस जेमान ए कैंडलेर जे पैटर्न ए पैटर्न उन्हें जे इखने अवश्य एक टा हाई और कोता चिलो ठीक है सर मुझे हाई टा किन्तु ठीक हुई सर तब ना आमना जितने विकली पैटर्न उन्हें जाए जे ए पैटर्न उन्हें जाए ठीक है सर ए पैटर्न उन्हें जाए जो दी आम्रा ल बाई दी दम ए चौन है तो ल देखन � क्या सही रुकूं मैं एक टर पॉइंट सिलो हमारे बायर आर के तेरी कुम पॉइंट थे के जो बाय दिया जो दे हमारे इपन तो जो दे रखता हम तेरे अनेक प्रिप्स कुंडे प्रॉफिट होता है तार में देखना हाई टाइम फ्रेमर पैटर्न उन्होंने जाई हम लोग किंतु एच वन बाय एस फोर्टी किंतु हमने एंटी नीते पड़े एच वन एंटी
এই আর কি তো মোটামুটি অনেক কিছু তো দেখানোর চেষ্টা করলো আপনারা আমার দেখছেন বুঝছেন মনে হয় তা আসলে বাইসেলটা কোন দিক থেকে দিব বা আমরা বাইসেল কোন দিক থেকে নিব যেটাই বলি না কেন কথা একই তো সেটা ডিপেন্ড করে হচ্ছে আপনার সাপোর্ট রেজিস্টেন্স লেভেলের উপরে সাপোর্ট ব্রেক করতেছে কিনা রেজিস্টেন্স ব্রেক করতেছে কি না বা সাপোর্ট টেস্ট করতেছে কি না বা রেজিস্টেন্স টেস্ট করতেছে না সেটার উপর ডিপেন্ড করে যে বাইসেলটা আসলে আমরা কোন দিক থেকে দিব বা নিব আর কি তাহলে আসলে সাপোর্ট ব্রেক করলে আমরা জানি সেল নিব রেজিস্টেন্স ব্রেক করলে আমরা বাই নিব আর সাপোর্ট টেস্ট করলে আমরা বাই নিব রেজিস্টেন্স টেস্ট করলে আমরা সেল নিব এইটা হলো মূল থিউরিটা আর কি তো যাই হোক অনেক কথা বললাম ভালো থাকবেন ঠিক আছে আর আমার যে আমাদের যে ফোর স্প্রাই সেকশন এর যে ইউটিউব যে চ্যানেল আছে চ্যানেলে ভিডিওগুলো আপনারা দেখার চেষ্টা করবেন আমরা ভিডিও দেখতে বলতেছি উদ্দেশ্যটা হচ্ছে এটাই যাতে আপনাদের জ্ঞান বৃদ্ধি পায় আপনার অভিজ্ঞতাটা যেন বাড়ে যেন আপনি এফেক্স আপনার কি বলে আপনার এক্সপার্টনেসটা এক্সপার্টনেসটা যেন বাড়ে ঠিক আছে আপনার যেন আপনার এফিসিয়েন্সিটা বাড়ে আপনার দক্ষতা বাড়ে এই জন্য ভিডিওগুলো দেখতে বলি আর কি মানে আমার কোনো এরকম কোনো উদ্দেশ্য না যে আমার ভিডিও আমার ইউটিউব চ্যানেল আপনি সাবস্ক্রাইব করুন বা পাশে বিল আইকনে ক্লিক করুন এটাও আমি কোনো বলি না আমি এটা বলি না আমার ভিউয়ার্স বাড়ান কারণ আমি ইউটিউবের মধ্যে আমার কোনো ইনকামের আমি কোনো ইনকামও করি না ঠিক আছে ইউটিউবের মধ্যে আমি কোনো ইনকামও করি না ইউটিউবের মাধ্যমে আমার কোনো ইনকামের কোনো ইচ্ছাও নেই তো ইউটিউবে আমার ইচ্ছা হলো আমি আমার যে আমার যে মেধা জ্ঞান শ্রম অভিজ্ঞতা যেগুলো আছে সেগুলো আমি ভিডিওতে শেয়ার করার চেষ্টা করি ভিডিওর মাধ্যমে সেগুলো আপনাদেরকে দেই আর আমার ফোর স্প্রাইস একশন ইউটিউব চ্যানেল আমি এগুলো আপলোড দিই দিই আপনাদের জন্য দেয় আমার নিজের কোনো ব্যক্তিগত এতে কোনো বেনিফিট নেই ঠিক আছে এটা কোনো পেড কোনো চ্যানেলও না পেড কোনো টিউটোরিয়ালও না ঠিক আছে আমি এটা বিনামূল্যে ফ্রিতেই সবাই দিচ্ছি আর কি ঠিক আছে তো আপনারা ভিডিওগুলো দেখবেন ঠিক আছে ভিডিওগুলো দেখলে আপনাদেরই লাভ হবে আপনাদের জন্যই আমি এটা করতেছি ঠিক আছে আমার ব্যক্তিগতভাবে আমার নিজস্ব কোনো পেনিবে না কারণ আমি আপনাদেরকে যা দিচ্ছি বা যা দেখাচ্ছি এগুলো তো আমার মোটামুটি জানাই আছে তবে হ্যাঁ আমি একটা জিনিস যখন আপনাদেরকে দেখাই বা জানাই বা বোঝাই বা কোনো টিউটোরিয়াল তৈরি করি বা কোনো ভিডিও মেক করে তখন আমার ওই জিনিসটা প্র্যাকটিস হয় ওই জিনিসটা হতে আমার নিজেরও কিছু পার্সোনাল বেনিফিট আমার নিজের স্কিল ডেভেলপ হয়ে যায় ঠিক আছে এইটা আমার একটা লাভ আছে আর একটা লাভ হলো যেহেতু আমি আপনাদেরকে উপকার করার চেষ্টা করতেছি হয়তো আল্লাহ হয়তো এই বিনিময় হয়তো আমাকে কিছু ভালো কিছু দিতে পারেন ঠিক আছে তো যাই হোক যেহেতু আপনাদের জন্য আমি এটুকু করতেছি আপনাদের প্রতি আমার অনেক ভালোবাসা আছে এটা যেহেতু করতেছি তো সো আপনি আমার ভিডিওগুলো আপনারা দেখবেন ভিডিও দেখে আশা করি আপনাদের অনেক উপকার হবে আর আমাদের যে ফোরিস প্রায় সেকশন যে চ্যানেলটা আছে ঠিক আছে চ্যানেল বলতে সরি ফোরিস প্রায় সেকশন ফেসবুকে যে ফোরিস প্রায় সেকশন যে গ্রুপ এই গ্রুপটাতে আপনারা অ্যাক্টিভ থাকার চেষ্টা করবেন যারা এই গ্রুপে এখনও মেম্বার হয়নি তারা মেম্বার হওয়ার চেষ্টা করবেন আর কি ঠিক আছে আমি এই গ্রুপের অ্যাডমিন হিসেবে আসছি তো যাই হোক অনেক কথা বললাম ভালো থাকবেন আর আমার জন্য দোয়া করবেন যে আমি পরবর্তীতে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে আপনাদের সামনে তো ভিডিও নিয়ে আসবো আর আজকের ভিডিওটা কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানাবেন আর কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই কমেন্ট করবেন কমেন্ট করে জানাবেন আর কি আমি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবো তো যাই হোক ভালো থাকুন আজকে এই পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ